డాక్టర్ గారు కరోనా వ్యాపించకుండా చేతులను శుభ్రపరచుకోవటం ఎలా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో దేశం అంతా కూడా అలర్ట్ అయి ఉంది మన స్టేట్ లో కూడా ఒకటి రెండు కేసులు అవి రావడం తద్వారా అందరూ కూడా అలర్ట్ అయి ఉన్నారు ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఇంత ముందు లేదు కాబట్టి కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి మనలో ఇమ్యూనిటీ రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది ఉండదు అందుకని అది వచ్చినప్పుడు మనకు లక్షణాలు అనేవి జలుబు దగ్గు వీటితోనే ఉంటాయి మామూలుగా ఫీవర్ రావడము జలుబు దగ్గు రావడం అలాగే ఫ్లూ లాగానే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కొంతమందిలోనే అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు స్టడీస్ ఏం చెప్తా ఉన్నాయంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన ఎక్కువగా లక్షణాలే ఉండవు అంటే మామూలు జలుబు దగ్గే ఉంటాయి ఓన్లీ కొంత పర్సెంటేజ్ మాత్రమే మనకు ఈ లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ లాగా శ్వాస ఇబ్బంది రావడం హై ఫీవర్స్ ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో అది తక్కువ శాతం అందులోనే ఉంటుంది అన్నట్టుగా స్టడీస్ చెప్తా ఉన్నాయి అండ్ దీని పరంగా స్ప్రెడ్డింగ్ అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరి వ్యాపింపజేయకుండా ఉండాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు ఏదైతే ఉందో ఎక్కువగా క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్లో కానీ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో కానీ ఎక్కువ వెళ్ళడం చేయకుండా ఉండడం మంచిది అండ్ మీకు తెలిసినట్టుగా రెగ్యులర్ హ్యాండ్ వాషింగ్ అంటే మామూలు సోప్ వాటర్ కానీ లేకపోతే యాంటీసెప్టిక్ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ యాంటీసెప్టిక్ ఏదైనా సరే రెగ్యులర్గా ఒక ట్వంటీ సెకండ్ థర్టీ సెకండ్ వాష్ చేసుకోవడం అనేది అవసరం మామూలుగా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఎక్కడన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే సడన్గా మనం ఏదైనా పట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే మన ముఖము మన ఒక వేలు ఏవైతే ఉంటాయో ఫేస్ మీద వెళ్ళడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది తద్వారా ఏదైతే పట్టుకున్నా కానీ ఏదైనా టచ్ చేసినా కూడా ఆరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఆ విధంగా డైరెక్ట్గా నోటి ద్వారా ఈ వైరస్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నో నోటి ద్వారా నోస్ ద్వారా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సాధ్యమైనంతగా మనం ఫేస్ని టచ్ చేయకుండా ట్రై చేయాలి కుదిరితే అదేవిధంగా హ్యాండ్ షేకింగ్ మనం ఎప్పుడైనా కలిసిన ఎవరితో ఉన్న మాట్లాడినా సరే అందరికీ హ్యాండ్ షేకింగ్ చేస్తూ ఉంటాం హలో అని చెప్తూ ఉంటాం అవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయడం మంచిది వీలైతే కొంచెం దూరంగా ఉండి నమస్కారం లాంటిది పెట్టడం అటువంటి చేయొచ్చు తద్వారా ఈ హ్యాండ్స్ ద్వారా స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది ఆల్రెడీ జ్వరము దగ్గు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే ఎక్కువగా ఇబ్బంది లేకున్నట్టయితే శ్వాస ఇబ్బంది లాంటిది వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉండాలి వాళ్ళు దూరంగా ఉండడం మంచిది వేరే రూమ్లో అట్లీస్ట్ ఒక ఐదు రోజుల నుంచి ఒక పది రోజుల వరకు తద్వారా ఆ పూర్తిగా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గి దాని ద్వారా ఏవైతే స్ప్రెడ్ అవుతుందో అది మనం తగ్గించుకోవచ్చు పిల్లలకు దూరంగా ఉండడం మరీ మంచిది అదేవిధంగా పెద్దవాళ్ళకు కూడా దూరంగా ఉండాలి వీలైతే మాస్క్ పెట్టుకోవడం మంచిది సో ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా మనకు ఒకటి వేరే వాళ్ళకి రాకుండా వ్యాపింప చేయకుండా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకునే వాళ్ళం అవుతాం అదేవిధంగా చల్లటివి కూల్ వాటర్ కానివ్వండి ఫ్రిడ్జ్లోవి కానివ్వండి ఈ సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి చాలామంది చల్లటివి తీసుకుంటూ ఉంటారు ఐస్ క్రీమ్స్ కానివ్వండి కూల్ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ కూడా వీలైనంతగా తగ్గించుకోవడం మంచిది తద్వారా మళ్ళీ దగ్గు కానీ ఏదైనా వస్తే అనవసరంగా కంగారు ఉంటుంది అది మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ రూపంలో ఉన్నట్టయితే ఇంకా కొంచెం భయపడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి వేడి పదార్థాలు తినడం హాట్గా తినడము చల్లటివి అవాయిడ్ చేయడం మోర్ ఫ్రూట్స్ విటమిన్ సి ఉండే ఫ్రూట్స్ అవి బాగా తీసుకోవడము ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తినడము వీలైనంతగా రెస్ట్ తీసుకోవడము ఇటువంటి చేయడం ద్వారా చాలా వరకు ఇది స్ప్రెడ్ కాకుండా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా వీలైతగా త్రీ ఫీట్ డిస్టెన్స్ అంటాము ఒక మీటర్ డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉంటే మనం ఇది ఎందుకంటే ఇది మన మామూలుగా వాతావరణంలో గాలిలో ఉండదు కాబట్టి ఎవరైనా దగ్గినప్పుడే ఆ యొక్క తుంపర్ల ద్వారా వేల వేరే వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ త్రీ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఒక మీటర్ డిస్టెన్స్ ఉన్నట్టయితే ఆ తుంపలు మన మీద పడినప్పుడు మనకు వచ్చే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయగలిగితే మంచిది తద్వారా మనము జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాస్క్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎవరైతే మామూలుగా ఈ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారో డాక్టర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ స్టాఫ్ హాస్పిటల్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే ఆల్రెడీ పేషెంట్ సస్పెక్టెడ్ ఉంది కరోనా అంటేనే మాస్క్ వేసుకోవాలి తప్పించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాస్క్ వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు హ్యాండ్ వాషింగ్ పర్సనల్ హైజీన్ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు వేరే వాళ్ళకి కానీ సంక్రమించకుండా ఉంటుంది సో అందులో ఇటువంటిది సందేహం లేదు సో బహుశా ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని మీరు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రికాషన్స్ ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు కూడా మీరు నేర్పించి రెగ్యులర్గా హ్యాండ్ వాషింగ్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను